day 7 na po tayo. So, ang aarali natin ngayon is yung about sa brushes and colors. So, let's start. Explore na muna natin yung features ng brush tool. Punta ka lang dito sa tools panel at select mo itong brush tool. Punta tayo dito sa taas sa options menu at yung drop down arrow para i-resize yung image. I mean yung tip ng brush natin. So, magkikita natin yan. Ganyan kaliit kapag 45 pixels. So, pwede natin siyang i-drag pa right side para lamaki yung tip ng brush natin. Nagamit na natin to sa previews natin na tutorial. So, medyo familiar na kayo sa paggamit ng brush. So, other option naman dito is sa baba, meron siyang iba't ibang klase ng brush. Pwede mo na-explore. Ito yung hard round. At ito naman yung soft round. Ito yung kaibahan la. So, balik natin sa hard round yung brush natin. At Kapag gani, um, isa pa sa dapat pansin na natin is kapag yung mode niya is normal. So, ganyan yung, yung normal lang siya na pag-paint ng color, ganyan, matatagunan yung nasa likod niya. Ang other option is pwede natin i-click yung drop down arrow, tapos piliin natin tong color. Ito ang nakaganda nito is hindi siya mapapalitan. I mean, pag ginamit natin yung color, color mode sa options bar, tingnan mo mga nangyayari makukulayan lang yung image natin na hindi talaga nawawala yung original na, na shape niya. Andiyan pa rin. So, ganyan yung function. So, undo na muna natin ito lahat. Punta ka dito sa history panel. Balik tayo dito sa open. Tapos, i-close natin yan. Pwede natin gamitin itong quick selection tool para i-select tong main object natin at hindi masali yung background pag nagpipaint tayo. So, make sure lang na ito yung pinili natin. Um, plus, ito yung add selection. Tapos, select yung natin tong main image. Tapos, merong mga hindi dapat isali. I-fine-tune lang natin. Gamita natin ng subtract from selection. So, ganyan. At dahil nakaselect na yung main object natin, so, balik tayo dito sa brush tool at palakihin natin ng konti. So, gamitin mo lang yung left, I mean, right na bracket key sa keyboard mo para palakihin yan at yung left naman para palitin. So, yan yung shortcut. Kapag ginamitan natin ang selection tsaka ng brush tool, so, kahit na lampas-lampas yung brush natin sa main object, hindi siya makukulayan dito kasi nakaselect lang yung flower. Yan yung nakaganda kapag ginamitan natin ng selection. Ang next naman na i-explore natin ay yung foreground at saka background color. So, dito naka-store, um, dito sa square na to. Ito yung tawag dito is foreground color at saka ito naman yung background color. So, kung ano man yung nandito sa foreground, yun yung magiging kulay ng brush natin. So, para palitan yan, pwede tayong gumamit ng color picker. I mean, eyedropper. Pag i-click natin yan, so, for, pwede kang mamili sa kung anong kulay meron dito sa image natin. For example, dito sa may bandang blue. Pag i-click mo yan, pansin mo dito, naiiba din. Another option para palitan yung kulay na kung ano nandito is uh, pwede natin i-select dito sa right side, itong color section, itong color panel. So, pwede natin i-adjust yung slider, ganyan. Mili ka lang. For example, palitan natin ng something may pagka-red or orange. Ganyan. So, kung ano man yung kulay na nandito, same din yan dito. So, isa pa is pwede, pwede din natin piliin itong swatches. Itong swatches, yung bang preset ng mga colors. Di ba ito yung pinili natin dito sa color menu? So, dito lumalabas din siya sa swatches kasi preset po siya. So, kahit saan dyan, so, kahit saan dyan pwede mo din piliin. For example, ito. So, tingnan mo dito sa foreground color. Nagre-reflect din siya. 
So, yan yung tatlong options para palitan yung kulay dito. Pwede mo rin i-manual pag-click dito directly sa foreground color. Click mo yan, tapos nakikita natin yung slider. Same lang yung function nito at saka dito sa likod. Tapos, if ever meron kang specific talaga ng kulay na alam mo yung hex, pwede mong isulat na lang directly dito yung code niya. So, pag okay na, for example, ganyan, click mo yung okay, tapos napapalitan na siya. So, itong background color naman, sa ilalim ng foreground color, so parang backup lang siya na color nito. So, pwede mo rin siyang i-switch. Gamit, gamit itong ano, nakabend na arrow, pag-click mo yan, yan, nakaswitch na siya. So, ito na yung magiging kulay ng brush natin. At, at balik tayo sa image natin. Control D to deselect yung mga animated lines. At ito na yung result niya. Yan na yung bagong kulay ng, ng flower natin. So, anytime pwede mo yung palitan, same process lang. So, that's it for today. Thank you po for watching. And please like and subscribe. See you po sa next tutorial sa day 8. Thank you.